അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പഠിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ക്യാതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പം ക്യാതോഡ് റേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് അതുവഴി അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടെത്തി ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്തി എ ക്യാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഈസ് മെയ്ഡ് എ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് ടു തിൻ പീസസ് ഓഫ് മെറ്റൽ കോൾഡ് ഇലക്ട്രോൺ സീൽഡ് ഇൻഇറ്റ് The electrical discharge through the gas could be observed only at a very low pressure and very high voltage. So, this is the cathode ray tube. This is the glass. This is the cathode ray tube. This is the glass. There are two electrodes. There are two electrodes. There are two metal pieces. There are thin pieces of metal. That is the electrodes. The cathode man. The electrical discharge through the gas could be observed only at a very low pressure. This is the electrical discharge. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ആ അറ്റ് വെരി ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ പ്രഷറിലും ഹൈ വോൾട്ടേജിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെന് എ വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം വോൾട്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മീൻസ് അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് നോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ അറ്റ് നോർമൽ പ്രഷർ അതായത് പരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം വോൾട്ടോളം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ അറ്റ് നോർമൽ പ്രഷർ അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ നോർമൽ പ്രഷറിൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല വെൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി എ ഡാർക്ക് സ്പേസ് അപ്പിയർ നിയർ ദ ക്യാതോഡ് ഇനി എപ്പോഴാണോ ഈ പ്രഷർ ഗ്യാ ഇതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ ലെസ് ദാൻ വൺ എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി അതായത് വൺ എം എം ഓഫ് മെർക്കുറിയിൽ താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ താഴെ വരുമ്പം ഒരു ഡാർക്ക് സ്പേസ് ഈ ക്യാതോഡിനടുത്തായിട്ട് വരുന്നു വെൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം എച്ച് ടി ഇറ്റ് ഫിൽ ദി ഹോൾ ടു അതായത് ആദ്യം വൺ എം എം മെർക്കുറിയിൽ താഴെ ലെസ് ദാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ ലെസ് ദാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് സ്പേസ് ക്യാതോഡിൽ വരുന്നു ഇനി എപ്പോഴാണോ പ്രഷർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എം എം എച്ച് ജിയിൽ താഴെ വരുന്നത് അതപ്പം മൊത്തം ഹോൾ ട്യൂബിലേക്ക് മൊത്തത്തിലാവുന്നതായിട്ട് കാണാം വെൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഫർദർ റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എം എം എച്ച് ജിയിലേക്ക് താഴുന്ന സമയത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് പാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ദ ട്യൂബ് ബിഗിൻസ് ടു ഗ്ലോ അപ്പം എപ്പോഴാണ് പ്രഷർ അതായത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നു നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുക പതിനായിരം വോൾട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതുക്കെ കത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓഫ് സം ഇൻവിസിബിൾ റേസ് ഫ്രം ദി ക്യാതോഡ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഈ ക്യാതോഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവിസിബിൾ റേസ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് റേസ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ക്യാതോഡ് ആൻഡ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആർ കോൾഡ് ക്യാതോഡ് റേസ് ഓർ ക്യാതോഡ് റേ പാർട്ടിക്കൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാതോഡിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ദ റേസ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ക്യാതോഡ് ആൻഡ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ഇറ്റ് അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിൽ നിന്നും വിട്ട് മാറി ദൂരേക്ക് പോകുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്നതിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ക്യാതോഡ് റേ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ദീസ് റേ ക്യാൻ ബി ഫർദർ ചെക്ക്ഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് എ ഹോൾ ഇൻ ദ ആനോഡ് ആൻഡ് കോട്ടിംഗ് ദ ട്യൂ ബിഹൈൻഡ് ദി ആനോഡ് വിത്ത് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറോസ് എൻ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് എ സിംഗ് സൾഫൈഡ് ഇനി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആനോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആനോഡിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലായിട്ട് ഫോസ്ഫോറസ് എൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിംഗ് സൾഫൈഡ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വെച്ചു ആ ഒരു 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 ഭിത്തി പോലെ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചു ഒരു മെറ്റീരിയൽ പോലെ വെച്ചു വെൻ ദീ സ്ട്രേ സ്ട്രൈക്ക് ദ സിംഗ് സൾഫൈഡ് കോട്ടിംഗ് എ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട
In the absence of electric or magnetic field, these rays travel in a straight line. Or electric field or magnetic field or only this sanjara vada ke adakhe vandi lengi le this straight line danga pogo. In the presence of electric or magnetic field, the cathode rays behave similar to that of negatively charged particle. Ni even ende ke le or electric charge or magnetic field or ke undau ani ke le, e cathode ray ende chiyam negatively charged particle ne sabhavatino da hadithu nilkanda ita kana. From this, it is clear that the cathode ray consists of negatively charged particle called an electron. Angane ayah pol, nama kita paraya naite sahdi kem. Ida negatif, adanya, ibuza kado udan orang tu negatif vale. Ibuza ni tu positif vale ku bawa ni orang ni 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 ibuza undai erikin nala ede charge or nala erikin. Negatif charge or nala erikin. Ale, adu undu ena deh ham paranya. The kado udu ray consist of negatively charged particle called an electron. Sadu undu ane negatif ni tu positif vale tu lana anode lek ku bawa ida. The characteristics of cathode rays. That's why here are electrons. Here are cathode rays and electrons. Do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube. That's our question. Electrons do not depend upon the material of electrodes. Electrodes in the material, the gas, the cathode ray tube in the gas, one of the electrons in the cathode rays and the characteristics depend on the cathode rays. These rays possess kinetic energy and can do mechanical. This is kinetic energy. That is why mechanical work is done. They can produce X-rays when incident on a metal with high atomic mass. High atomic mass is hit by a metal. What is produced? X-rays are produced. That is why we have to say that the cathode rays are the properties. It is very important. Nampak, epidem PSC ke orang ini, anda rakam jaya jaya, Thomson, anda elektron kan dua dicada. Eh, eksperimen itu ada, kita ada orang dari sana juga. Nengal orang ini, sama itu dalam detail ada orang orang teriakan orang ini seramik. High volta, low pressure. Anu juga charges to mass ratio of elektron. Ibu dan ini, nampak berenda karya orang matra beri. Just jadi apa raya? Jaya jaya, Thomson measure the ratio of electrical charge. Dahana jaya jaya, Thomson measure itu. Enda ke electrical charge ini ratio to the mass of electron. Mass of electron ini, ur electrical charge juga ada. Ada hamu ur ratio measure itu. By using ke ada ur ratio, by applying electrical and magnetic field perpendicular to each other, as well as the path of the electron. Nah, di electron ini dia path leka. Oru magnetic fieldum, oru electric fieldum apply jadi. Tada ada ham ur eksperimen dulu ur ke ada ur ratio bil nanti. अधैं हम चाहिए इधर दंडाने प्रधान हमारे टम मेशर डी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जो दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन्हें मास में इलेक्ट्रिकल चार्ज इन्हें हमलोग जो रेशियो डी तो मनो का इन डी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अदा इधर इवड़ा मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड वन्नु इल्ला दी दिखें बाम क्या आधो डू रे हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी नेरे वन्नु इवड़ा वन्नु बीज ई क्या आधो डू रे अदा वाई इवड़ा निन्नो अंडा क्या आधो डे � Aku ada orang di luar anda, anda elektron. Anggur orang tu ikhaya, nere wani point. Nada faham tu wani video. When only electric field is applied, electron deviate from their path and hit the cathode ray to that point. Or electric field itu matran kudu guna samai tiwada wani tiwada otte deviate na. Odi wani tiwada wani video. Cari ni bohun. Adu boleh dana similarly when only magnetic field is applied, electron strike the cathode ray to that point C. Electric field ni lah, bagai orang magnetic field itu wani wani samai tu tiwada tiwada deviate itu nere C ilo tu boi dicu. Nere pon ni lah nartha. By carefully balancing the electric field and the magnetic field strength, it is possible to bring back the electron beam to the point B. In this case, the two of them are balanced. One of them is the force of the electric field and the magnetic field. What do we do with each other? We have to say that the beam is built and hit the beam. This is the first thing. From the strength of the electric and the magnetic field, from the strength of the electric and the magnetic field, Thomson was able to calculate the value of E by M. That is the strength of electric magnetic field. What is the value of the electric charge? We have to calculate the ratio of mass of electron and mass of electron. That is the value of the electric charge. Electric field and magnetic charge. That is the mass of electron and mass of electron. We have to calculate the value of the value of 1.758 into 10 raise to 11. Kulo kilogram raised to minus one and air nu. Emmi yang dahana mass of the electron ana. Adik kg la ana parah ini dah. E yang dah parah ni ni magnitude of the charge ana. Charge ni magnitude ana on the electron in coulomb c. Tapi dah charge on electron ana parah ini dahana E yang dah parah ini dah. Mencelah orang dalam. Apa orang tu yang dahana tu cobi kya. 
നോക്ക ആരെ മില്ലിക്കനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരെ മില്ലിക്കൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ചാർജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ദ മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മില്ലിക്കന്റെ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ആറെ മില്ലിക്കൻ ചാർജ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ചാർജ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ബി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോ ഇതും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫിസിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഇത് ആറെ മില്ലിക്കൻ ആണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ഒരു ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ആസ് ഫോളോസ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ബൈ എം ഇ ഇ ബൈ എം ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ടു ദി മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൺ അല്ലേ സോ നമുക്ക് കിട്ടി ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കെ ജി ആണെന്ന് ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇ ബൈ എം ഇയുടെ വാല്യൂ പഠിക്കണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് പഠിക്കണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് കാണാതെ പഠിക്കണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് എല്ലാവരും കാണാൻ പഠിക്കണം നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കെ ജി ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്കവറി കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രോട്ടോണിന്റെ ഡിസ്കവറി നോക്കാം ഈ ഗോൾസ്റ്റിൻ മോഡിഫൈ ദ ഡിസ്ചാർജ് ടു എക്സ്പെരിമെന്റ് ബൈ പെർഫൊറേറ്റഡ് വിത്ത് സ്മോൾ ഹോൾസ് ക്യാതോഡ് അതായത് ചെറിയ ഹോളുള്ള ക്യാതോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഗോൾസ്റ്റിന് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ഇവാക്യുവേറ്റിംഗ് ദ ട്യൂബ് ആൻഡ് ഓൺ അപ്ലൈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സം റേസ് വെയർ എമിറ്റിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാതോഡ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാതോഡ് റേ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവും ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഗോൾസ്റ്റീനും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് ചെറിയ ഹോളും കൂടി ഇട്ടു എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ബൈ പെർഫറേറ്റഡ് ക്യാതോഡ് ആഫ്റ്റർ ഇവാക്യുവേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് ഒക്കെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്താണ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സം റേസ് വെയർ എമിറ്റിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാതോഡ് ക്യാതോഡിന്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറച്ച് റേ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ദീസ് റേസ് ഡിഫ്ലക്ട് ടു ദി നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കി ദീസ് റേസ് ഡിഫ്ലക്ട് ടു ദി നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സോ ദേ ക്യാരി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദ ആൻഡ് ദേവർ കോൾഡ് ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ് എന്ന് വിളിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ പുറകിലായിട്ട് ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാതോഡ് റേസ് ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ക്യാതോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് മുമ്പേ പോയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്തുണ്ടായത് ഈ ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായ റേസ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ട് ടു ദി നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോയി സോ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ആനോഡ് റേസ് എന്ന് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ റേസ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ആനോഡ് റേസിനും കനാൽ റേസിനും ഏത് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ക്യാതോഡ് റേസ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണിന് ഏത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുമല്ലോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കനാൽ റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് പ്രസന്റ് ദ
അതുപോലെ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ വാസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വാസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോൺ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റും ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോണ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വാസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോൺ ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത് നോക്കുക ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിന് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരാണ് ചാഡ്വിക് ആണ് അല്ലേ ബൈ ബൊംബാഡിങ് എ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ബെർലിയം ബൈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അത്രയും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇലക്ട്രോണ് സിമ്പിള് ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ച ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം റിലേറ്റീവ് ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് മാസ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ആണ് പ്രോട്ടോണിനെ പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തും കണ്ടുപിടിച്ച ഗോൾസ്റ്റിൻ ആണ് പ്ലസ് അതായത് പ്രോട്ടോൺ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ചാർജ് സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യാൻ തരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ആണ് റിലേറ്റീവ് ചാർജ് മാഷ് മാസ് ഒരുപോലെ അല്ല വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ചാർജ് ഒന്നുമില്ല റിലേറ്റീവ് ചാർജ് സീറോ മാസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടെ പഠിക്കാം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഒന്നുകിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അകത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ കറങ്ങുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഔട്ട് ദൈ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നുകിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടിനെ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ഇസഡ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് തെറ്റിച്ച് പോകരുത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ ആയാലും ഈക്വൽ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ആയാലും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് താഴെ എഴുതത്തില്ലേ നമ്മൾ അതാണ് മാസ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ദ ആറ്റം പി പ്ലസ് എൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാസ് നമ്പർ കിട്ടും എ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് മാസ് നമ്പർ ഇസിക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ പി പ്ലസ് എൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ബൈ നോയിങ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കും എ മൈനസ് ഇസഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷനോട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഹാസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡ് ദ മാസ് നമ്പർ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോണോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാസ് നമ്പറും മണ്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുന്നത് മാസ് നമ്പർ താഴെ എഴുതും ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ മണ്ടയ്ക്ക് എഴുതും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പം എളുപ്പം പറയുകയാ
ഇനി ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആറ്റംസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ബട്ട് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ന്യൂട്രോൺ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അറ്റോമിക് നമ്പർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതാണ് ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫോർ സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ സോറി സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ അത് തന്നെ എൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐസോട്ടോൺ ആണ് എന്താണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അറ്റോമിക നമ്പർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആറ്റം മോഡൽസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആറ്റം മോഡൽ റൂദർഫോർഡും നീൽസ് ബോറും ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ